房车常年旅行，收入从哪里来？像我们坐拥百万粉丝的博主，收入有多高？二零二三年呢，适不适合做自媒体啊？今天呢，做一个真实的分享。Hello， 大家好，我是阿伟。今天这个视频呢，非常的简短啊，因为语言组织能力比较差，所以呢，不去多深入的去分享一些经验啊之类的。当然，我也做的是比较拉的哈，就做一个真实的分享。我们从二零一九年做自媒体到现在呢，有整整四年时间了。一开始呢，那时候我们就拿了一部手机，从零粉丝开始做。拍的拍的呢，从几毛钱一天、几块钱一天、几十块，甚至几百块，慢慢的，有时候有一段时间有点小火嘛，然后呢，几千块钱一天，收入呢挺好的。后来呢，慢慢的就下滑了，因为做的人越来越多了，然后就是我们的视频呢就没有那么的有看头了，因为更好看的有很多很多。后来我们现在呢，收入就下降下来了。这个呢，就是我们做自媒体分享视频的一个收入，来支撑我们的旅行经费的哈。好了，接下来呢，我们就聊一下我们现在目前的一个收入。呃，我们先聊一下我们去年为什么去东北，就是为了就是挣点钱，因为我们买了房车嘛，所以说压力比较大，所以说我们去了东北。很多朋友呢都比较纳闷啊，哎，阿伟燕子干嘛啊？就受那个苦、啊，是不是啊？其实呢，我们就是为了挣点钱，给大家看一下后台，是几百块钱，五六百、七八百啊，一千多、一千多、八九百、一千多，然后还有一个视频是两万多，两万多呢，这个视频呢是因为上了一个热门，播放量高了，然后呢收入也就高了。其实那个视频呢就是一个猎奇视频，其实去东北呢就是拍冷的，然后呢大家呢就比较感兴趣，所以说呢就上了一个热门，晚上被冻醒了，感觉比睡在冰箱里还要冷。人家一看，哇，有这么冷吗？就会点击点开看。后来这个视频上了热门之后呢，接下来我们阳了，后来就没有继续往前走了，就返回了。返回了之后呢，这个流量呢又下来了，慢慢的就下来了，也就变成了几百块钱，三四百啊，四五百，两三百块钱一天了。好了，这个就是我们自驾旅行去东北的一个收入情况。好了，现在呢看一下我们目前的一个收入情况。目前呢我们在家里面还没出发。在家里面收入呢，就是一百多、两百多、一百多、两百多。有很多人说，哎呦，在家里面拍拍视频挺好的呀。但是我们的收入没有啊，没有收入啊，一两百块钱一天的话，真的就是还不够开销。所以呢，我们就想继续出发，啊，继续去分享那些好玩的地方啊，有意思的地方啊，那种风景啊，给大家分享。这样的话，流量又会上去一点，收入呢就会高一点，是这样的哈。其实这个呢，我一直都不好意思分享，因为收入太低了，这么多粉丝量，这一点收入啊，可能会很多朋友都会，有的朋友会取笑我，这个也没办法，我确实是做的比较拉的，所以说我也不做那个经验分享了，所以呢，就是供大家参考，有很多粉丝朋友一直关心我们的收入，然后也想了解我们的收入，也想去做这个自媒体，阿伟啊，明就是二零二三年能不能做自媒体，所以说呢，我就跟大家分享一下。我个人的一个看法，二零二三年呢，当然可以做，包括二零二四年也可以做。现在做了，确实有点没有以前那么好做了。找你擅长的领域去做，呃，怎么说呢？有一句话就是是金子，早晚会发光。不是金子，你做的再早都没有用的，是这样的哈。所以说呢，现在每年都会出来很多很多啊新的博主，播放量特别高，这就是能力。所以呢，二零二三年是可以做的啊。然后很多朋友说，哎呦，你这个收入这么低，房车旅行你们怎么够啊？其实我们现在呢，就是选择了带货嘛。如果没有带货，那当然是游不下去了。好了，今天的视频呢，就给大家分享到这里，呃，一个真实的分享，供大家参考哈。然后也没有什么多的知识点，然后就你们自己去悟吧，看能不能做自媒体，你们自己去考虑啊。好了，谢谢大家一直以来一直对我们的支持啊，谢谢大家。我们接下来呢会努力给大家就是分享好看的、好玩的、好吃的。来，燕子过来，<笑>来给大家打打个招呼。谢谢大家对我们的一直以来对我们的支持，真的有你们的支持，才让我们就是走得更远，真的，<笑>不会说什么话。好了，就拜拜吧，拜拜，拜拜拜，记得点个赞啊！谢谢大家。对了，差点忘了，百万过来，百万也给大家打个招呼。百万过来。嗯，快来。睡觉，睡醒。
醒了，我刚睡醒还没睡醒。两人一车，一狗，<笑>他叫百万啊，万八哥，八哥犬，百万啊，嗯、他还在睡，眼睛还在蒙呢，快去睡吧，睡吧，快去。蒙着呢，好吧。快去，快去。蒙着呢，拜拜。拜拜。拜拜